السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الفائزين برضى الله أما بعد رب زدنا علما وحلما وفهما وعقلا وادبا كاملا رب تمن بالخير والسعادة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تشرك بالله الشيخ وبالوالدين أحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تنخرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما دناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني الصغيرة صدق الله العظيم بهماني قل برباد പ്രാർത്ഥനയോട് അനുബന്ധമായ നസിഹയിലെ വരികളിലൂടെ അല്പസമയം നമുക്ക് സഞ്ചരിക്കാം റബ്ബ് സുബാനുഹൂവത്താല നമ്മെ ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അവൻ്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരിലും ദാസികളിലും നമ്മെ ഏവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ ഇത് ആ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്ത ആരൊക്കെയുണ്ടോ അവരൊക്കെ റബ്ബ് സുബാനുഹൂവത്താലക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം റബ്ബെ അവരുടെയൊക്കെ ഉദ്ദേശങ്ങളെ പരിപൂർണമായി പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ ഹലാലായ മുറാദുകളെയും പരിഹരിച്ചു തരണേ റഹ്മാനെ പല ആളുകളും രോഗാവസ്ഥയെ സംബന്ധിച്ചും മറ്റു പല പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു വിളിച്ച് ആവശ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വേണ്ടപ്പെട്ടവരുടെ ആണ്ട് ദിവനമാണ് എന്നത് പറഞ്ഞവരുണ്ട് മരണവാർത്ത അറിയിച്ചവരുണ്ട് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെയുള്ള ഒരു സഹോദരൻ്റെ ഉപ്പ അവർ ഫാമിലി അടക്കം നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട് അവരുടെ ഉപ്പായുടെ വിയോഗം ഇന്നലെ അറിയിച്ചു പോക്കറുക്ക എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാമം അള്ളാഹു അവർക്ക് മൗഫുറത്ത് മറഹമത്ത് നൽകട്ടെ അവരുടെ കബരിടം അള്ളാഹു വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ നേരിട്ട് കണ്ട വ്യക്തിയാണ് അറിയും ഇൻഷാല്ല നമ്മുടെ ആകളിലൊക്കെ അവരെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാം അതുപോലെ വളരെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ഉമ്മമാരുടെ പല ദയനീയമായ കാര്യങ്ങളും വിളിച്ചറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ദുരാവസീയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുട്ടികളുടെ രോഗാവസ്ഥയെ സംബന്ധിച്ചും മറ്റുമൊക്കെ അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി അവരുടെയൊക്കെ ആ പ്രയാസങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മയിലൂടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഫാത്തിഹ ഒരു ഹലാസ് മഴവേദത്തേന് ഓതി റസൂർ അല്ലാമൽ ഹദി ഹദിയ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് മനസ്സിൽ ആ ഉദ്ദേശ സാഫല്യം നമുക്ക് ഒന്ന് കരുതാം വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മറഞ്ഞ സമയങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്ന അമലുകൾ അത് വലിയ അളവിൽ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നാണ് നമ്മളോട് വിട പറഞ്ഞു പോയവർക്ക് നാം ചെയ്യുന്ന അമലുകൾ അത് ഗിഫ്റ്റായിട്ട് അവർക്ക് കൊണ്ടുകൊടുക്കുന്നു എന്ന് ബൈഹക്കിയത്ത് ബുറാനിയൊക്കെ വിശദീകരിക്കുന്നു ഇന്നലെ നമ്മളത് ഓർത്തു നഫൂസ് ഉൽ മുത്തുമ ഇന്നയിലും അസ്ബാബ് അതാബുൽ ഖബറിലും അത് തിക്കറ എന്ന കിതാബിലും മാം കുർത്തിബി തങ്ങളുടെ വിശദീകരണത്തിലുമൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായി അക്കാര്യങ്ങൾ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ആർക്കോ എന്തോ തിരിയാതെ പോകുന്നു എന്നതിൻ്റെ ബാക്കിൽ നമ്മൾ ഉറച്ചു നിൽക്കരുത് സംശയത്തിലേക്ക് പോകരുത് ഉറപ്പാണ് നമുക്ക് ഹദിയ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റും അത് ദുന്യാവിനും നാളെ ആഹൃത്തുന്നു അപ്പോൾ ആ ഹദികൾ ഇടക്കിടെ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ വിശ്വാസിയുടെ എന്ന് മാത്രമല്ല ആരാണെങ്കിലും അവരുടെ ഒരു ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന വലിയ ഒരു നല്ല ഒരു പ്രാകൃത ശൈലി തന്നെയാണ് അതാരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും ആണല്ലോ പറയേണ്ടത് ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്കത് ചെയ്യാം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ചർച്ച വന്നത് നമുക്ക് അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താല നൽകിയിട്ടുള്ള ചിന്ത ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഇത് ചികിത്സിച്ചുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്ന് അല്ല ശരീരത്തിന് പല രോഗങ്ങളും നമുക്ക് പിടിപെടാറുണ്ട് പനി വരാറുണ്ട് ഉദാഹരണം അതുപോലെ പലതും വരാറുണ്ട് അതിനൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു ചികിത്സ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ കഴിയും പക്ഷേ ചിന്തയെ ചികിത്സിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അറ്റമില്ലാത്തൊരു വസ്തുതയായിത്തീരും അതിന് കഴിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥ തന്നെയാണ് അതായത് നമുക്ക് കയ്യിൽ അറിയും പോലെ ഉള്ളി അത് തോല് പൊളിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കാമ്പ് കൊണ്ടാകുന്നു പറഞ്ഞാൽ പൊളിച്ച് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഒന്നും കാണാത്തതുപോലെ ഇതിനു വേണ്ടി ചികിത്സ നടത്തിയാൽ പിന്നെ ഒന്നും കാണില്ല അപ്പോൾ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ആ വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹം അത് കയ്യിലുണ്ടാകുമ്പോൾ 
അത് എവിടെയെങ്കിലും എങ്ങനെയെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും ഉപയോഗപ്പെടുത്താനുള്ള ഒന്ന് അല്ല മറിച്ച് അതിനെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടയിടത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി ഉള്ളത് തന്നെയാണ് ഖുർആൻ അത് നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മെ അറിയിക്കുന്നുണ്ട് അത് തന്നെ പ്രഭാത സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റാൽ ഉടനെ ഓതാൻ ഒരു ആയത്ത് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നഫി ഹൽക്കിസ്സമാവാത്തി വല്ലാർ അൽബാബ് അല്ലതീനെ യദുഖുർവൻ അള്ളാഹ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ അതിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഒക്കെ നല്ല ധാരണ ഉണ്ടാവുക അത് ആർക്കാണ് അള്ളാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ധാരണയിൽ തന്നെ ശക്തി ഉണ്ടാവുക ആർക്കാണ് നല്ല ചിന്താശക്തി ഉള്ളവർക്കാണ് ഖുർആൻ അത് വളരെ വ്യക്തമായി പലയിടങ്ങളിൽ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഉലുൽ അൽബാബ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ലുബ് എന്ന് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രയോഗം അതിലൊക്കെ ആശ ഭാഷാപരമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്ന അർത്ഥതലങ്ങളും അതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളും നമ്മെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തും ഒരു പഴം അതിൻ്റെ ലുബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ആ കാമ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളറയിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ലുബാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഡോക്ടർ റിക്കാട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ അദ്ദേഹത്തോട് ചില നിരീക്ഷരവാദത്തിൻ്റെ ആളുകൾ വന്ന് സംശയം ചോദിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പം അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളിപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് എന്ന് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എന്താണുള്ളത് ഒറ്റവാക്കിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു മറുപടിയുണ്ട് ഐ തിങ്ക് ദർ ഫോർ അയാം ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു എന്നതാണ് വളരെ കറക്റ്റായ ഒരു ട്രൂ ആയ ഒരു ആൻസർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഈ ചിന്ത നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നാം ചിന്തിക്കേണ്ടത് എവിടെയാണ് നാം നമ്മുടെ ചിന്ത ഏത് വർഷത്തോടെ കൊണ്ടുപോകണം എന്നതിനെ കുറിച്ചും ഒരു ഓർമ്മ നമുക്ക് വേണം പലപ്പോഴും ഖുർആൻ നമ്മോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഖുർആാനിനെ പാരായണം ചെയ്യണേ എന്നാണ് അഫരായത്ത് ദബ്ബറൂനിൽ ഖുർആൻ അം അല കുലൂബ് അല കുലൂബിം അഖ്ഫാലുഹ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുലൂബിൻ അഖ്ഫാലുഹ അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ലയോ അതോ അവരുടെ ഹൃദയത്തിന് മൂടിയിട്ടുക്കാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു വിശ്വാസിയുടെ യഥാർത്ഥത്തിൻ്റെ ഒരു യഥാർത്ഥ രൂപം അവന് സത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനും അറിയാനുമുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥം നമ്മളൊരുപാട് വായിക്കുന്നവരാവും പത്രങ്ങൾ വായിക്കും ലേഖനങ്ങൾ വായിക്കും പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കും ഒക്കെ ഒക്കെ വായിക്കുന്നുണ്ട് വായന നല്ലതാണ് പക്ഷെങ്കിൽ രണ്ടഭിപ്രായത്തിന് ഇടയില്ലാത്തതും സത്യസന്ധമായതുമായിട്ടുള്ള വായിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സാധനം അത് ഖുർആൻ തന്നെയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഖുർആൻ എന്നുള്ള പേരും വന്നത് ഖുർആൻ എന്ന പേരിൽ മറ്റൊന്നില്ല ഖുർആൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വായിക്കുക എന്നും കൂടിയാണല്ലോ ചിന്തിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ചിന്ത നമ്മളൊന്ന് വികസിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവന്നാൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടും ലോകത്ത് ഇന്നേ വരെ ഏതൊരാൾ എന്തെന്ന് രചിക്കപ്പെട്ടാലും ശരി ഖുർആൻ എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല ഓതപ്പെടുന്നത് എന്നോ അല്ലെ ഓതിക്കോളൂ എന്നോ അല്ലെ ഓതുക എന്നോ ഒന്നൊന്നും അല്ലെന്ന് അർത്ഥം ഖുർആൻ അതാണ് പാരായണം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് എന്ന ഒരു വ്യക്തമായ അർത്ഥം ഖുർആൻ ക്ലാസ് തന്നെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ അതെന്താണെന്ന് ആൾ തിരിഞ്ഞിട്ടില്ല ആളുകൾക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആളുകൾ അതിൽ നിന്ന് മാറില്ല അങ്ങനെയാണല്ലോ നമുക്ക് മനസ്സിലായ ചില വസ്തുതകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറുകയില്ല നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അത് കെട്ടിക്കിടക്കുന്നുണ്ടാവും എന്ന പോലെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തയിൽ കൊണ്ടുവന്നത് നമ്മെ പോറ്റി വളർത്തുന്ന നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളോടുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ബോധവാനാണോ എന്ന ചിന്ത അതെത്ര വയസ്സ് മുതിർന്നതാണെങ്കിലും നമുക്ക് നമ്മുടെ രക്ഷിതാവ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഉമ്മ നമ്മുടെ ഉപ്പ അത് കാണേണ്ടതുണ്ട് അറിയേണ്ടതുണ്ട് അവരുടെ ബന്ധങ്ങൾ നമ്മളിലേക്ക് അടുപ്പിക്കേണ്ടതുമുണ്ട് ആൻ പറഞ്ഞ ആ ശൈലിയിൽ തന്നെ ഒരുപാട് അകക്കാമ്പുകളുള്ള അർത്ഥങ്ങൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ഒരു കാര്യം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ നമ്മളോട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒന്നാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ അത് നമ്മൾ പറയുക നമ്മളിലേക്ക് ചേർത്തിക്കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു മോനുണ്ട് നല്ലവണ്ണം പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും എൻ്റെ കുട്ടി എൻ്റെ മോന് എൻ്റെ മോള് എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് വല്ലാത്ത ഒരാഗ്രഹമായിരിക്കും മാത്രമല്ല ആ കുട്ടിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ
എന്റെ എന്ന ഒരു പ്രയോഗം അവരുടെ മനസ്സിൽ അധികവും വരും ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാൻ കഴിയും അതൊരു സ്നേഹത്തിന്റെ വാത്സല്യത്തിന്റെ ഒരു പ്രയോഗമാണ് വളരെ മോശപ്പെട്ട കുട്ടികളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചു പറയാറുള്ളൂ അല്ലാത്തതൊക്കെ നേരിട്ട് തന്നെ പറയും എന്നാൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പറയുമ്പോൾ അതാരാ വരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് അധിക മക്കളിൽ നിന്നും ഇന്നത്തെ പുതിയ തലമുറയിൽ നിന്നും എൻ്റെ ഉപ്പ അല്ലെ എൻ്റെ ഉമ്മ എൻ്റെ ഉമ്മച്ചി എൻ്റെ ഉപ്പച്ചി എന്ന് പറയാൻ വരുന്ന ഒരു ശൈലി കുറഞ്ഞു പോയിരിക്കണം ഒട്ടും ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ സമർത്ഥിക്കുകയല്ല അത് വരുന്നില്ല അത് ആ ബന്ധങ്ങളുടെ ആ ഒരു അടുപ്പത്തിൻ്റെ ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ വാത്സല്യത്തിൻ്റെ ആ കിരണങ്ങൾ മക്കളിൽ നിന്നും അകന്നകന്ന് എവിടെയോ അസ്തമിക്കുകയാണ് അതേസമയത്ത് അവരോട് കളിക്കൂട്ടുകാരനായിട്ടുള്ള ഒരാൾ വരികയാണെങ്കിൽ പോടി ചാടും അതിൽ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരനാണെങ്കിൽ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരനാണെങ്കിൽ അല്ലെ കറാട്ട ജിമ്മിന് പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ കാണുമ്പോഴേക്കിന് ഉത്സാഹത്തോട് ഉത്സാഹം കാണിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇവന് അതിനൊക്കെ പോവാനും എല്ലാ സഹകരണങ്ങളും കൊടുത്ത മാതാവ് പിതാവ് ഇവരോട് അത് കാണിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അധികവും ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വാപ്പ വിദേശത്തായിരിക്കും ഉമ്മ നാട്ടിലുണ്ടാവും ആ ഉമ്മയായിട്ട് ഒരു ജയിൽവാസിയെ പോലെ പഠിപ്പിക്കുന്ന മക്കൾ ഇന്ന് നിലവിലുണ്ട് പറഞ്ഞത് കേൾക്കില്ല ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ എടുക്കുക ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ കൈകാര്യം ചെയ്യുക അവർ തോന്നിയതുപോലെ നടക്കുക ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെ വരാനുള്ള കാരണം ഒന്ന് നമ്മളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റുമില്ല ഒരു ഏഴ് വയസ്സ് സമയത്ത് തന്നെ പരിശുദ്ധ ധീൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം എന്താ അവർക്ക് നിങ്ങൾ അതപ്പ് പഠിപ്പിക്കണേ എന്നാണ് ഈ ഏഴ് വയസ്സ് ആ ഏഴ് വയസ്സ് മുതൽ പതിനാല് വയസ്സ് വരെ അതാണ് അങ്ങനെ അവരെ ഒന്ന് ഒരു വയസ്സ് മുതൽ ഏഴ് വയസ്സ് വരെ അവരോട് കളിക്കൂട്ടുകാരനാവണം അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് അതപ്പ് പഠിപ്പിക്കണം പതിനാല് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ റേഡി വരുമ്പോൾ ഒരു മുറാക്കപ്പ് ചെയ്യണമെന്നാണ് അവരുടെ പോക്കുകളും വരവുകളും സംസാരങ്ങളും ശൈലികളും അവരുടെ ഇടപെടലുകളും വളരെ സൂക്ഷ്മമായി ശ്രദ്ധിക്കണേ എന്ന് നമ്മോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് ചൈനീസ് പ്രോവർബ് പോലെ ഒരു നാട് നാട് ഭരിക്കാൻ പ്രയാസം ഇല്ലാതിരിക്കും പക്ഷെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടിയെ വളർത്താൻ പ്രയാസം തന്നെയാണ് അവരെ വളർത്തി നന്നാക്കിയെടുക്കുക എന്ന ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഒരാൾ തന്നെയാണ് രക്ഷിതാവ് അപ്പോഴാണ് ആ പിതാവ് പിതാവാവുന്നത് ആ മാതാവ് മാതാവാവുന്നത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്നും ഒളിച്ചോടുകയല്ല ഉമ്മ പറയും യോനോടൊന്ന് വിളിച്ചു പറയും അപ്പൊ ഉപ്പാന്റെ പറച്ചിൽ എന്താവും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം ഞാൻ അവിടെ അല്ലേ അവനെ കാണുണ്ടോ അങ്ങനെ മാറി ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ചുറ്റുപാട് പാടില്ല വളച്ചെടുക്കാനുള്ള ഏതൊക്കെ വഴികളുണ്ടോ അത് സ്വീകരിക്കേണ്ടുന്ന ബാധ്യത മാതാപിതാക്കളാവുന്ന നമ്മിൽ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം കാര്യത്തിൽ ഖുർആാനുകമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുക എന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു നല്ല വശമാണ് കാരണം ഖുർആാൻ ഒരിടത്ത് നമ്മോട് പറയുന്നുണ്ട് വസാരു ഇല മോഫർത്തും റബ്ബിക്കും വജന്നത്തിന് അർലുഹസ്മാബാത്ത് വല്ലുഴുദ്ധത്തിലും മുത്തക്കിൻ അല്ലതിനെ ഒംഫിക്കുന ഫിസ്റായി വല്ലറായി വൽ കാദിമീൻ അൽ വൈദ വല്ല ആഫിനാനിൻ അസ്ലാഹു യുഹിബുൽ മുഹ്സിനിൻ ഇവിടെ ആയത്ത് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഞാൻ അള്ളാഹു ദില്ലിൽ പറഞ്ഞ ആയത്തിന്റെ ഒരു ലാസ്റ്റ് ഭാഗം നോക്കുന്നുണ്ട് വല്ലാഹു യുഹിബുൽ മുഹ്സിനിൻ റബ്ബ് സുബുഹാന ഹുവത്ത് ആലാക്ക് ഇഷ്ടം സ്നേഹം ഉള്ളത് മുഹ്സിനിങ്ങളോടാണ് യഹ്സാൻ ചെയ്യുക എന്നാണ് പറഞ്ഞത് യഹ്സാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് പല അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് ഇബാദത്തിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു എന്നെ ഈ ഇബാദത്ത് കാണുന്നു എന്ന ഓർമ്മയിൽ ചെയ്യുക എന്നാണ് അന്ത അബുദുല്ലാഹ് അന്നൊക്കെ തറാഹു നീ ഇബാദത്തെടുക്കുമ്പോൾ നിന്നെ കാണുന്നു എന്ന രീതിയിൽ അള്ളാഹുലേക്ക് ഇബാദത്തെടുക്കുക എന്നതിന് എഹ്സാൻ എന്ന് പറയും പിന്നെ മറ്റ് പല അർത്ഥ തലങ്ങളിലേക്കും അതിന് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ തെരിയക്കത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതിൽ എഹ്സാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരർത്ഥം എഹ്സാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഒരാളിലേക്ക് ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ അത് പ്രതിഫലം മോഹിച്ചുകൊണ്ട് ആവാതിരിക്കുക ഒന്ന് മറ്റൊന്ന് തത്തുല്യമായ നിലക്കുള്ളതും ആവാതിരിക്കുക എന്ന് ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു കടയിൽ കയറിയിട്ട് ഒരു സാധനം മേടിക്കുമ്പോൾ അതിനെന്താ വരാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പത്ത് രൂപയാൽ പത്ത് ദ്രഹമ് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കൊടുക്കുന്നു അത് മേടിക്കുന്നു ഇത് ഈ കൊടുത്ത കാശിൻ്റെ മൂല്യമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് തിജാറ എന്നാണ് പറയുക എന്ന പോലെ ഒരാൾ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് തന്നു അല്ലെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയി ഇങ്ങോട്ട് മ
സൂറത്ത് ആലിമ്രാൻ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഓരോ സൂറകൾ നോക്കിയാലും അതിൻ്റെ ഒക്കെ അവസാന അവസാന ഭാഗത്ത് ഒരു പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഖുർആാൻ്റെ ശൈലി അങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് പ്രാർത്ഥനയായിട്ട് ഖുർആാനെ നോക്കിയാൽ ഖുർആാൻ മുഴുവനും പ്രാർത്ഥനയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ആഴത്തിൻ്റെ ഇതേ പ്രയോഗം പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ നമ്മളോട് മാതാപിതാ ബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹ്ക്ക് നിങ്ങൾ ശുരുക്ക് ചെയ്യുകയല്ലേ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ വബിൽ വാലിദൈൻ എഹ്സാന വാലിദൈനിക്ക് നിങ്ങൾ എഹ്സാന ചെയ്യണേ എന്നാണ് അപ്പൊ ഇപ്പോൾ പലവരും പറയാറുണ്ട് എന്റെ കുട്ടിയെ എന്റെ ഉപ്പ അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെ അവൾക്ക് തിരിഞ്ഞു വെക്കാറില്ല അതാണ് പറഞ്ഞത് എഹ്സാന ആ ബന്ധം അല്ല വേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവരിങ്ങോട്ട് ചെയ്തോ ചെയ്തില്ല നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചെയ്യണം അവർ ഞാൻ നാട്ടിൽ ഒന്ന് പോകുന്നു എനിക്ക് ഫോൺ ചെയ്യലില്ല അഞ്ചന് ചെയ്യലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അളിയന് ചെയ്യലുണ്ട് എന്നെ കണ്ടില്ല കേട്ടില്ല പോലെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് എഹ്സാനാണ് അങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് എഹ്സാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാലേ അങ്ങോട്ട് ചെയ്യുക എന്നല്ല അപ്പോൾ വബിൽ വാലിദീൻ എഹ്സാന മാതാപിതാക്കൾക്ക് എഹ്സാന ചെയ്യണേന്നാ കുറാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ആയത്ത് വലാത്ത കുല്ലഹുമ ഉഫിൻ ഈ ആയത്തിൽ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് വളരെ വ്യക്തമായ ഒരു ആശയം കുറവാൻ പഠിപ്പിച്ചു നോക്കൂ എന്തൊരാശയമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ല നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നില്ല എന്നോടത്ര സ്നേഹമില്ല എന്ന് തോന്നും അങ്ങനെ തോന്നുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാവാം ഉണ്ടായാൽ തന്നെയും നീ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് എഹ്സാനാണ് ഇത് ഒരാളോടല്ല ആ ചെയ്യുന്ന പിതാവിനോട് ആ പിതാവിൻ്റെ മാതാപിതാക്കളോടും പറഞ്ഞത് അതാണ് കേൾക്കുന്ന മക്കളോട് പറഞ്ഞതും അതാണ് അപ്പോൾ ഖുർആാനിൻ്റെ വ്യാപ്തി അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഖുർആാൻ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ആശയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ഉമ്മ എന്താണ് ഉപ്പ അപ്പോൾ ഒരിടത്തും പറയാത്ത ഒന്ന് അതായത് ദേഷ്യപ്പെടുന്നിടത്ത് മൗഫറത്ത് കിട്ടുന്നിടത്ത് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു ഏതാണ് എഹ്സാൻ തന്നെ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഈ ആയത്തിനെ ശരിക്ക് കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആ ഒരു തോഹിദിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് ശുർക്ക് വെക്കരുത് കേട്ടോ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഒരു പോയിന്റ് ഉള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു സ്റ്റേജ് ഉള്ളത് നിങ്ങൾ വ്യക്തിത്വമുള്ളവരാവാൻ നിങ്ങൾ വിശ്വാസിയാവാൻ സ്വർഗം കിട്ടാൻ ഓ ബിൽവാലുദ്ദീൻ എഹ്സാന എതിരു വീണ്ടും കുറാൻ പറയാണ് ഒരു പക്ഷേ ഇമായ ഗുരുവാൻ എന്തൊക്കെ ഇബ്രാഹിമ ഒരു പക്ഷേ രണ്ടുപേരും വാർദ്ധക്യമായിട്ട് നിന്റെ അടുക്കൽ അവർ എത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഔ കിലാഹു അല്ലെ രണ്ടാളും വാർദ്ധക്യത്തിൽ ഒരാളായിക്കാം എന്ത് ഈ വാർദ്ധക്യം എടുത്തു പറഞ്ഞത് വാർദ്ധക്യ ടൈം എത്തുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ചില ചിന്തകൾ ചില ധാരണകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും കാരണം ആ സമയത്ത് അവരെ കെയർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിരിക്കണം അവരുടെ മൈൻഡുകളൊക്കെ പല നിരക്കും ഔട്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ലെവലിലാവുക ആവില്ല സംസാരങ്ങൾ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ശ്രദ്ധ വരുന്നത് അവരുടെ സ്നേഹം വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അവരെ നോക്കാൻ കുറച്ച് പ്രയാസം ഉണ്ടാവും അപ്പം എന്ത് മനസ്സിലാക്കും എന്താ ഓം വന്നാലും ഓൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കുറേ നേരം വർത്താനം പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ നോക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കുറേ കെട്ടിച്ചിട്ടുകളായിട്ടുള്ള വാ സംസാരങ്ങൾ നമ്മൾ ക്രോഡീകരിക്കും എന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ മാറി നിൽക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഖുർആാൻ വളരെ എടുത്തു പറഞ്ഞത് ഉറപ്പന്നെയാണല്ലേ വാർദ്ധക്യാവുന്നത് പക്ഷെ അത് എടുത്തു പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിലൊരു അർത്ഥമുണ്ട് ഒന്നുകിൽ അവർ രണ്ടുപേരും അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ അതൊക്കെയും നിനക്ക് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ആയത്തുകളുടെ ഒരു വിശദീകരണമാണ് അൽ ജന്നത്തു തഹത്ത അക്കദാമിൽ മഹാദ് നമ്മൾ മദ്രസയിൽ രണ്ടാം പുസ്തകത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കുള്ളിലേക്കുള്ളിലേക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണെത്തിയിട്ടില്ല നമ്മൾ ബാഹ്യമായിട്ട് മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ച് പ്രയാസപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ ഈ എഹ്സാൻ ചെയ്യുകയും വാർദ്ധക്യത്തുന്ന സമയത്ത് അവരോടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ സുദൃഢമാക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നിനക്ക് തഹത്ത അക്കദാമിൽ മഹാത്ത ആ സ്വർഗം നിനക്ക് കിട്ടും മനസ്സിലായല്ലോ അവിടെ നിന്ന് അത് കിട്ടുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ അകത്താണ് അത് ഉള്ളത് എന്ന് ആ പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ ആ തഹത്തിൽ നിന്ന് അത് കിട്ടുകയും തന്നെ വേണം എന്നിട്ട് വീണ്ടും കുറാൻ പറയുന്നു ഇമായുരുഖന് എന്തൊക്കെ കിബറാഹുദുമോ കിലാഹുമ വല്ലാത്ത കുല്ലഹുമ ഉഫിൻ ഒരിക്കലും നീ ഒരു വെറുപ്പുണ്ടാവാക്കുന്ന ഒരു നോട്ടം ഒരു മിണ്ടാതിരിക്കൽ ഒരു വേദനിപ്പിക്കൽ ഒരു ടെൻഷൻ കൊടുക്കൽ നിന്നിൽ നിന്നുണ്ടാവാൻ പാടില്ല ആഴത്തിൻ്റെ ആ ചെറിയ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് അവരെ വെടിയുകയും ചെയ്യരുത്
فاخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربيان صغرا വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുകയാണ് ഇന്നതാണ് ഇതാണ് നിങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ മാതാവിന് വേണ്ടി പിതാവിന് വേണ്ടി കുറെ മുമ്പ് മാസങ്ങൾക്ക് വർഷം മുമ്പോ നമ്മൾ ഈ ഒരു വിഷയം മറ്റൊരു ആശയപരമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാലും മാതാപിതാ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓർക്കുകയാണ് ചിന്തിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച തുടങ്ങി ഈ വെള്ളിയാഴ്ച നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇന്ന് അതിനുശേഷവും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത്രയൊന്നും പറഞ്ഞാൽ ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു വിഷയം അല്ലാതെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നോക ഇങ്ങനെ തുടഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ ഖേദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല കയ്യിലുള്ള നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ആ മാതൃത്വത്തെ ആ ബുദ്ധത്വത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുക മനസ്സിലാക്കുക അതായിരിക്കട്ടെ നമുക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ വായിച്ചെടുക്കേണ്ടുന്ന മെസ്സേജ് എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു നിങ്ങൾ ആ ചെയ്യുക എന്ന് പ്രത്യേകം വസീയത്ത് ചെയ്യുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തല്ലാഹി താര വർക്കാത്